भी कितनी अच्छी रची है अरे वाह भगवान करे तुम्हारी और आकाश बाबू की जोड़ी भी ऐसे ही खिली रहे <laughs> साक्षी यहाँ बेटा हमें भी दिखाओ हाँ नानी देखो ना कितनी अच्छी रची है और पता है ये तो बिल्कुल ब्लैक हो गई है शादी के बाद तो औरत की जिंदगी ऐसे ही खिल जाती है बस दो दिन इंतजार कर ले साक्षी नानी आप भी अरे ठीक ही तो कह रही मौसी जी हम्म और सुन बेटा शादी के बाद अपनी नानी को भूल मत जाना कोई भी जरूरत हो तो हमें याद करना अब तुम्हारे नाना जैसी राजाओं वाली शान तो नहीं रही हमारी पर दिल वही है हमारा <laughs> अरे दीदी आपके बड़े दिल के तो हम भी कायल हैं ललित जाओ इसको अंदर रखो कल इन्हें लगवाना है चलो मिलना मिलाना तो लगा रहेगा चल के खाना खाते बहुत भूख लगी है हाँ हाँ जल्दी करते हैं वो हमारे पति भी घर पे अकेले है ना तो उनके लिए भी खाना लेके जाना है चले चलो बेटा चलो खाना खाएंगे चलो चलो जल्दी उठो खड़े हो जाओ देखे हो पप्पा रस्सी जलगी पर बल नहीं गए हो ये अच्छा हुआ राजमणि भी खाना लेके निकल गए अभी हम अपने घर चलते हैं शादी से दो दिन पहले आ जाएंगे अच्छा सुन कल तुम जरूर आ जाना मैंने साक्षी के लिए पुश्तैनी गहनों में से कुछ निकाल के रखा है अच्छा ठीक है माँ मैं वो कह रही थी कि जो पैसे हमने मांगे थे वो वो भी ले लेना ठीक है चलो नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर हिमांशु रावत क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं ठाकुर परिवार में हुए तीन मर्डर्स की वजह से इलाके में दहशत का माहौल छाया हुआ था क्योंकि ठाकुर परिवार एक संभ्रंत परिवार था उनके मुजरिमों को पकड़ने के लिए ऊपर से बहुत प्रेशर था ऐसे में समस्तीपुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर तारे कन्वर को यह केस सौंपा गया सर फॉरेंसिक फोटोग्राफर्स एम्बुलेंस सबको इन्फॉर्म कर दिया सब आते ही होंगे सर घर में चोरी भी हुई है लॉकर तिजोरी सब खाली पड़ा है और ये देखिए जेवर के बॉक्सेस जेवर गायब है यानी चोरी के इरादे से आए थे घर वाले उठ गए तो तीनों को गोली मार तो हथियार मिला नहीं सर फोन किसने किया था हमने किया था सुबह की है क्यों महुआ पीकर सोए थे क्या इतने सन्नाटे में रात के तीन गोलियां चली और कोई आवाज नहीं सुनी आपने नींद की गोली ले ली थी वरना हम अपनी दीदी और पोते पोतियों को मरने देते भला और तुम हमने भी देसी पी ली थी नशा बंदी लगा है और इधर पूरा इंतजाम करके बैठे हो तुम अपना मेरी छोटी भतीजी और जमुनिया काकी पे कहीं दिखाई नहीं दे रही 
सर हमें तो तीन ही बॉडीज मिली यहाँ राजदीप सर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो ये काम पक्का बबलू यादव का है पिछले साल अक्टूबर में ऐसे ही ठीक दो कांड किए थे उसने तो सर बबलू यादव तो अंडरग्राउंड है गुड्डू को बोलता हूँ पता लगाने के लिए सर आप और इस खबरी गुड्डू दोनों की जोड़ी बेमिसाल है खबरी नहीं फैमिली है हमारा हाँ गुड्डू थाने में आकर मिलो जल्दी हे सलाम सलाम अच्छा गुड्डू जरा पता करो ये बबलू यादव कहाँ छिपा हुआ है जी भैया और ये रखो हाँ सायरा आज खाना हम बनाएंगे हम्म और हाँ रिजवान से कहना कि जब तक हम ना आए तब तक ना सोए चलो रखते हैं हम आते हैं इंस्पेक्टर तारिक अनवर के अचानक मर्डर होने की वजह से एक खलबली मच गई और पुलिस वालों में आक्रोश भर गया बहुत सारे छोटे मोटे मुजरमों की धर पकड़ हुई बेउर जी समस्तपुर जी मुजफ्फरपुर जी इन जेलों में जितने भी मुजरिम तारिक अनवर के द्वारा पकड़े गए उन सब से पूछताछ की गई लेकिन तारिक अनवर के कातलों के बारे में कुछ पता नहीं चला फिर मुझे इस केस का इंचार्ज बनाया गया ऊपर से क्लियर ऑर्डर थे कि मुझे इंस्पेक्टर तारिक अनवर के कातलों को और साथ ही साथ ठाकुर फैमिली में हुई चोरी और मर्डर्स को जल्द से जल्द सॉल्व करना था सर सब इंस्पेक्टर राजदीप शर्मा समस्तपुर पुलिस स्टेशन में आपका स्वागत है थैंक यू राजदीप इंस्पेक्टर तारिक अनवर के बारे में सारे डिटेल्स चाहिए मुझे फिलहाल वो किन किन केसेस पे काम कर रहे थे सर तारिक सर जिन जिन केसेस पे काम कर रहे थे उन पे कोर्ट के फैसले आ चुके हैं इसका मतलब बच्चा ठाकुर फैमिली का ट्रिपल मॉडल है ये बबलू यादव का सर तारिक सर ने इस बबलू यादव को भी खबरी गुड्डू अंसारी की मदद से पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन कैसे भी करके वो बच निकला उसकी तलाश जारी है सर इस गुड्डू अंसारी से कहो बबलू यादव के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले पहले हमें बताए मुझे नहीं लगता ये बबलू यादव ने चोरी और ये खून अकेले किया होगा उसके साथ कोई और भी होगा इस बबलू यादव के गैंग मेंबर्स को अलर्ट हो चुका और इससे कनेक्टेड कोई भी हो किसी भी थाने में पहले हमें इन्फॉर्म करें ओके सर भव्या बेटा उठो चलो खाना खा लो उठो 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 शाबाश मैं तो सिर्फ दीदी और दादी के साथ ही खाना खाती हूँ आप उन्हें बुलाओ ना बेटा भगवान जी उन्हें अपने पास बुला लिए ना क्यों क्योंकि क्योंकि वो बहुत अच्छे लोग थे ना अच्छा मैं भी अच्छी बच्ची बनूंगी गंदी बच्ची नहीं होगी फिर भगवान जी मुझे भी अपने पास बुला लेंगे ना फिर मैं दादी दीदी सबसे मिलोगे
लंबी सांस लो पिछली बार महीना कब आया था हमको याद नहीं है मैडम जी अच्छी खबर है पेट से हो तुम सर ठाकुर फैमिली से रिलेटेड केसेस की फाइल्स सर उस घर में सिर्फ हत्याकांड ही नहीं बल्कि बहुत कुछ हुआ है जैसे सर इस घर की बहू प्रियमा ठाकुर भी पिछले छह महीनों से मिसिंग है लेकिन मिसिंग होने से पहले तारिक सर के पास वो भी एक कंप्लेन लिखवाने आई थी इंस्पेक्टर साहब लगता है कोई हमें जान से मार देना चाहता है और आज ये पहली बार नहीं हुआ है तीसरा बार हुआ है आप साफ साफ बताइए घबराइए मत वो हम रिक्शा में मंदिर से घर जा रहे थे इतने में एक ट्रक वाले ने हमें ठोकर मार दी वो तो भगवान का शुक्र है की हम गड्ढे में गिर गए सो बच गए बस हमें ये हल्की सी चोट आई है लेकिन वो रिक्शा वाले को काफी चोट आई है अभी अभी उसे अस्पताल में भर्ती करवा के यहाँ आ रहा है इंस्पेक्टर साहब कुछ कीजिए हमें बहुत डर लग रहा है सर उस ट्रक वाले को ढूंढने के हमने बहुत कोशिश की काफी दिनों तक नजर रखा लेकिन कुछ पता नहीं चला सर फिर हमने उन्हें बंद हो गए जी सर हमले तो बंद हुए लेकिन अचानक हमें पता चला की घर की बहू प्रियमदा ठाकुर घर छोड़ के कहीं चली गई है उनके पति मनोहर ठाकुर के शिकायत पर हम तहकीकत करने उनके घर पहुंचे इंस्पेक्टर साहब आप कुछ भी कीजिए हमारे प्रियम बदा का पता लगाइए हमने अपने परिचय में सब जगह ढूंढ लिया वो कहीं नहीं है वो हमारा घर छोड़कर चली गई है घर छोड़कर चली गई इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं आप बेटा तेजू अपना मोबाइल लेकर आओ मम्मी ये देखो मुझे निधि के नए फोन में रिकॉर्ड करने आ गया आप कुछ बोलो ना क्या बोलू कुछ भी जो आपको बहुत हैप्पी लगे अरे कैसे बोलूं? जबकि हम बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हमारा जी करे ना तो हम यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे कह देते मुझे भी छोड़कर हाँ तुम्हें भी छोड़कर पापा युवराज दीदी दादी सब को छोड़कर अरे कहा ना देख लेना हम ना कहीं दूर भाग जाके किसी मठ में चले जाएंगे और गले में कंठी धारण करेंगे मम्मी आप बहुत गंदी हो मुझे आपसे बात नहीं करनी सर उस वीडियो को देख के हम सबको लगा कि प्रिया मदर ठाकुर अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई लेकिन फिर भी उनके पति मनोहर ठाकुर ने मिसिंग कंप्लेन लिखवाई थी इंस्पेक्टर साहब हमारा और प्रिया मदा का रिश्ता बहुत अटूट है अगर वो कहीं जाती तो हमको बता कर जाती हमको तो कुछ गड़बड़ लग रहा है आप हमारे प्रिया मदा को ढूंढ कर ला दीजिए हमको बहुत चिंता हो रही है फिर क्या हो सर फिर हमें एक इम्पोर्टेंट लीड मिली कि मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया में किसी ने प्रिया मदा ठाकुर को देखा है बड़ी मुश्किल से खबरियों ने ये फोटो भेजा है भैया हमारा मन नहीं मानता मान लिया हमारी भाभी हमसे रूट के गई है लेकिन वो वधु बाजार जैसे रेड लाइट एरिया में नहीं नहीं हमारी भाभी इतनी चरित्रहीन नहीं हो सकती लेकिन प्रियमदा पहनकर तो ये साड़ी गई थी ना क्या ये साड़ी पूरी दुनिया में एक ही पीस बनी है ये हमारी प्रियमदा नहीं हो सकती है बस फिर हमें एक बार प्रियमदा ठाकुर से मिलती जुलती उनके कद काटी की एक लाश मिली हमने शिनाथ के लिए सारे घर वालों को मुर्दा घर बुलाया लेकिन उनके पति मनोहर ठाकुर ने लाश देख के साफ कह दिया कि ये उनकी पत्नी प्रियमदा ठाकुर नहीं है सर उस वक्त हमें लगा कि मनोहर ठाकुर भावनाओं में बह के बात कर रहे हैं लेकिन 10 दिनों बाद शोभित सिंह उस बॉडी को क्लेम करके ले गया और डीएनए टेस्ट में यह बात साबित भी हो गई कि यह बॉडी उसी के किसी रिश्तेदार की है फिलहाल इस केस का स्टेटस क्या है सर वही स्टेटस है प्रेम मदर ठाकुर मिसिंग है तो हमें यह पता करना होगा कि वो कहां गई है और क्यों गई सब तो ठीक है मनोहर ठाकुर से मिलते चल सर मनोहर ठाकुर की तो डेथ हो गई जी सर कुछ दिनों पहले हमें पता चला कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी डेथ हो गई लेकिन डेथ होने के तीन से चार हफ्ते पहले तक भी हर दूसरे दिन वो पुलिस स्टेशन आते थे ये इतफाक नहीं हो सकता इतने सारे प्रॉब्लम्स एक ही परिवार में एक साथ हो जाना नॉट पॉसिबल पहले प्रियमदा ठाकुर का गायब होना फिर मनोहर ठाकुर की मौत और फिर बाद में मनोहर ठाकुर की मां जयपरी देवी और उनके बच्चे युवराज ठाकुर और तेजश्री ठाकुर इनका मर्डर और फिर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर तारे कन्वर का भी मर्डर हो जाता सर खबरी गुड्डू अंसारी बबलू यादव पे नजर बनाए हुए हैं अब इसे घर में किसी सुरक्षित जगह छिपा दे ताकि किसी को पता ना चले क्या बोल रहे हैं पापा बाहर पुलिस इतनी एक्टिव है हम एक काम करते हैं 
इसे हम कहीं जमीन में काट के आते हैं ठीक है आप सही कह रहे हैं सर जब तक प्रेम आदा थी सब कुछ सही था बहुत ही हंसा खेलता परिवार था हमारा प्रेम आदा के जाने के बाद तो जैसे जैसे मनोहर पागल सा हो गया दिन दुनिया से बेखबर बच्चों का ध्यान तक नहीं रख पाता था वो एक बार तो ऐसा हुआ युवराज युवराज क्या हुआ मनोहर मनोहर युवराज को चोट लग गई तुमने ध्यान भी नहीं दिया चोट लग गई क्या फिर कुछ दिनों बाद मनोहर भैया ने हम सबको अपने घर बुलाया इससे पहले कि माँ बाजार से आ जाए आप लोग इसके साइन करो ये सब क्या है मनोहर हम अपनी प्रॉपर्टी बांट रहे हैं अपने तीनों बच्चों अपने बेटे युवराज तेजश्री और भविष्य में दीदी हम आपको साक्षी और राजमणि को कुछ दे के जाना चाहते हैं लेकिन पापा आप जा कर रहे हो नहीं बेटा जा कहीं नहीं रहे हैं बस वो गलती से मुंह से निकल गया क्यों भैया जी ऐसे ही छाती पे बोझ सा लग रहा था अब हल्का सा लग रहा है तो आप लोगों के कहने के मुताबिक ये जो कुछ भी उनके साथ हुआ उनकी पत्नी की जुदाई के गम में उन्होंने किया पता नहीं सर लेकिन हम लोगों ने मनोहर को कई बार बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोते हुए देखा मनोहर मनोहर क्या है ये सब हा? अब आप समझ ही गए होंगे सर कि प्रेमदा के जाने के बाद मनोहर बिल्कुल बिखर गया था इसलिए उसकी मौत हो गई हो सकता है किसी की साजिश इसलिए हमने प्रेमदा जी के मिसिंग केस को एक नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया बस आप लोगों का हंड्रेड परसेंट कोऑपरेशन चाहिए बिल्कुल करेंगे प्रेमदा वापस घर आ जाएगी इससे अच्छी बात क्या हो सकती है थैंक यू इस गुड्डू अंसारी को बुला प्रेमदा के केस में उसकी हेल्प लेता मैं बात करता हूं सर इन्हीं का करना है आ, जी आ, कोई खतरा का बात तो नहीं है ना कोई खतरे की बात नहीं है हम सौ डेढ़ सौ ऑपरेशन कर चुके हैं अब बिल्कुल चिंता मत करिए सलाम साहब बबलू यादव की कोई खबर नहीं साहब लगता है समस्तीपुर छोड़कर भाग गया उसके बाकी गैंग मेंबर्स उनके बारे में पता किया मैंने सर इनका तीन लोगों का गैंग है लेकिन बाकी दोनों भी शायद समस्तीपुर छोड़कर भाग गए हैं कहाँ गए हैं ये नहीं पता राजीव दूसरी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को करेक्ट कर मुजफ्फरपुर पटना बेगूसराय कहीं ना कहीं तो छुपे होंगे कुंटू तुमसे एक काम था जी साहब प्रेम बता ठाकुर गायब उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तुम्हारा नहीं साहब काफ़ी दिनों का उनका कुछ नहीं पता लेकिन गायब होने से थोड़े दिन पहले तारिक भाई के साथ देखा था उन्हें इसका मतलब मेरी थ्योरी बिल्कुल सही थी प्रेमदा का गायब होना ठाकुर फैमिली के मर्डर और पुलिस इंस्पेक्टर तारे कन्वर का मर्डर ये सारे केसेस कहीं ना कहीं कनेक्टेड है बस हमें सिरा नहीं मिल रहा सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के पीछे प्रेम मदर ठाकुर का ही हाथ है शायद मास्टरमाइंड वही है कहीं छिपी बैठी है और अपने काम को अंजाम दे रही है और नतीजा ठाकुर फैमिली भी तबाह और इंस्पेक्टर तारिक अनवर भी खत्म हो सकता है लेकिन फिलहाल हम किसी कंक्लूजन पर जंपिंग करते हैं इस प्रेम मदा ठाकुर की तस्वीरों को दोबारा से सभी थानों में सब क्लियर करते हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि वो यहाँ से गई कहा और क्यों सब वकील साहब 
हमारा काम हो जाना चाहिए वरना हम दोनों बाप बेटे सड़क पे आ जाएंगे वकील साहब ये रख लीजिए सब इंस्पेक्टर राजदीप शर्मा जी अच्छा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है ठीक है मैं अपने सीनियर को रिपोर्ट करके आपको कॉल बैक करता हूँ तब तक आप एक कांस्टेबल का हाथों सारा सामान समस्तीपुर भिजवा दीजिए जी धन्यवाद सर हाँ राजी बरौनी पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया हमने प्रेम मदर ठाकुर की जो फोटोज़ हर जगह सर्कुलेट की थी उसके बारे में उनके पास एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सर आज से छः महीने पहले बरौनी पुलिस को प्रेम मदर ठाकुर की लाश मिली थी हमने जो फोटो भेजी थी उसके साथ उन्होंने टैली करके कन्फर्म किया सर उनका कहना है कि धतुरा का बीज पीस के उनको पिलाया गया था जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई ये इन्फॉर्मेशन पहले क्यों नहीं शेयर की गई सर हमने पूछा था लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला था इसका मतलब प्रेमदा ठाकुर का मर्डर हुआ है सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो यही लग रहा है ये सब कुछ प्लान था बॉडी का सर इस बात को छः महीने हो गए उनके गले में मंगलसूत्र देखकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया था अब लाश की फोटो और आसपास जो कुछ भी मिला था कॉन्स्टेबल लेकर यहाँ आ रहा है इसका मतलब प्रियवदा ठाकुर की मौत और वधु बाजार से जुड़ी सारी बातें ये सब गलत है यस सर इस बबलू यादव के बारे में कुछ पता चला सर हमें तो लगता है बिहार छोड़ के भाग गया अगर वो बिहार में होता तब तक पकड़ा जाता वैसे गुड्डू अंसारी ने एक नंबर दिया था हमने सर्विलेंस पर डाला भी है लेकिन वो स्विच ऑफ है बिहार छोड़ के जाएगा ज्यादा से ज्यादा यूपी बंगाल दिल्ली इन सभी जगहों के थानों को अलर्ट करो और इसका एक पोस्टर बनो और इनाम की घोषणा करो एक पुलिस ऑफिसर को मारा इसने हमें माफ कर देना प्रेम वा हमने तेरे बारे में क्या क्या सोचा काहे रो रो के चेहरा खराब कर रही है चलो बाहर बुला रहे हैं नहीं जाना है हमको नहीं करनी अभी शादी पढ़ना चाहते हैं हम अरे शादी के बाद पढ़ाई कर लेना अभी चलो चलो ये बिहार है अम्मी यहाँ कोई अपनी बहू को पढ़ने नहीं देता अरे क्या बोल रही है इससे पहले कि किसी तरह का धुआं उठे अपना घर बसा ले चल ठीक है एक शर्त पे हम बाहर जाके अपना सच सबको बता देंगे थप्पड़ मार के ना गाल लाल कर देंगे और याद रखना अगर बाहर मुंह खोला ना तो हमारा मरा हुआ मुँह देखेगी चल इंस्पेक्टर तारिक अनवर के मर्डर केस में और ठाकुर फैमिली के मर्डर केस में जितने भी सस्पेक्ट्स हैं उन्हें जीरो डाउन करने के लिए हमें उनके नजदीकी लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी क्या हमने ठाकुर फैमिली के सारे लोगों से बातचीत की जी सर तिलंजनी और राजमणि इन दोनों से बातचीत हो चुकी है लेकिन उनके घर में सालों से काम कर रही है जमुनिया देवी उनके साथ बात नहीं हुई ठीक है उसे बुला के लेके साहब साहब हमारी आंखों के सामने सारा ठाकुर परिवार उजड़ गया हमने उसका साई दौर देखा है और संघर्ष भी देखा है लेकिन ऐसा अंत होगा वो कभी सोचा भी नहीं था आपको क्या लगता है किसने मारा होगा हमको नहीं पता लेकिन हमको ये पता है कि प्रियम वदा बिटिया की गलत सलत खबर ने मनोहर बाबा को खा लिया और उन्हीं के गम में उन्होंने फांसी लगा ली क्या फांसी लगा ली लेकिन हमें तो बताया गया था उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई बालकिन ने हमें कसम दे रखी थी कि किसी को कुछ मत कहना लेकिन जब कसम देने वाली ही चली गई तो उनकी कसम को बनाए रखने का क्या फायदा सब लोग हमारा कसम खा लो बाहर जाके कोई नहीं बोलेगा कि बउआ ने आत्महत्या की है वरना सब लोग हमारे खानदान को कमजोर समझेंगे और कोई हमारे घर में बेटा बेटी नहीं ब्याएगा प्रेम वा बहू से मनोहर बोआ बहुत प्यार करते थे लेकिन अंत में टूट गए थे हमसे <laughs> क्या गलती हो गई माँ <laughs> लेकिन 
धीरज खो दिया मनोहर बउआ ने थोड़ा रुक जाते तो आज कहानी कुछ और होती तो ये सब कुछ प्रियमता ठाकुर के गायब होने से शुरू हुआ और छह महीने में पूरा परिवार साफ हो गया आपको किसी पे शक है वैसे तो घर में सब मिलजुल के रहते थे भाई बहनों में बहुत प्यार था हमें नहीं मालूम किसने ये किया तिलांजलि और राजमनी इनके बारे में क्या ख्याल आपका तिलांजलि तो अपनी माँ से पैसा मांगती थी जो पैसे हमने मांगे थे वो वो भी ले लेना राजमनी तो मालकिन की बड़ी बहन की बेटी है बड़ी बहन गरीब थी तो राजमनी की भलाई के लिए मालकिन के पास भेज दिया और राजमनी का ब्याह भी मालकिन ने किया था हमें आज भी याद है जब राजमनी ब्याह के बाद पहली बार मिलने आई थी सच बताए मौसी जी हम ना बहुत ही खुश हैं आपको पता है इन सब लोगों ने हमें पलकों पर बिठा कर रखा है और यही नहीं मौसी जी हमारे ससुराल में हमारे इस परिवार का बहुत ही गुणगान करते हैं हमें बहुत ही खुश रखा है और ये सब कुछ सिर्फ आपके ही कारण हुआ है मौसी जी अरे ना ना बेटिया हम तो बस अपना फर्ज निभाए हैं सदा खुश रहो लो ये रख लो हमारी तरफ से मुंह दिखाए नहीं नहीं भाभी अरे ये रख लो रख लो बेटा रख लो रख लो रख लो अरे चाय लो चाय भी आ गई फिर और कौन हो सकता है हमें तो मालकिन के भाई और उसके सुपुत्र पर शक है सर सुरेश ठाकुर और उनका बेटा ललित ठाकुर गुड्डू से कहो इन पे नजर रखे सर फोन किया था लेकिन गुड्डू ने उठाया नहीं शायद इन्फॉर्मेशन निकालने बाहर गया होगा मैं किसी कांस्टेबल को भेजता हूँ सर ठाकुर परिवार का सब लोग मरे हैं ना सब दोनों बाप बेटा वकील से बहुत मिल रहे हैं इनकी बहन ने इनकी गरीबी मिटाने इनके तो काम पे रख लिया लेकिन इनका नजर लगता है कहीं यार पड़ा हाँ बोलो ठीक है दोनों को थाने लेकर आओ इंस्पेक्टर तारिक अनवर का केस फाइल पढ़ा है उसमें लिखा है कि आपकी बहन का जब मर्डर हुआ आप लोग आउट हाउस में थे इतनी गोलियां चली आप लोगों सुनाई नहीं थी इंस्पेक्टर साहब उस फाइल में यह भी लिखा होगा कि हम उस रात नींद की गोलियां खाकर सोए हुए थे और ये ये पिए हुए था क्या सबूत अब एक महीने के बाद उसका सबूत तो नहीं जाएगा आजकल वकील के बहुत चक्कर लग रहे हैं आप लोगों के उसे देने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं घर से की गई चोरी से इंस्पेक्टर साहब हम बस ये समझना चाहते हैं कि अब इस घर की मिल्कियत जिसके पास भी जाएगी वो कहीं हमें निकाल ना दे इतना बड़ा हादसा होने के बाद शायद हमें भी अपनी जान की परवाह है इसलिए सावधान हैं वरना ऊ हमें बाहर निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे तो ये जा सकते हैं अच्छा जवाब दें आप इंस्पेक्टर ठेरे को शहर बन रहा था वो घबरा मत बेटा जिस मड़िया में हम लोग रह रहे ना वहीं से बड़े घर जाने का रास्ता मिलेगा <laughs> मेरे मुताबिक ठाकुर फैमिली में पांच हत्याएं हुई थी मैं मनोहर ठाकुर की सुसाइड को भी अबीटमेंट ऑफ सुसाइड मानकर चल रहा था हमने इन पांचों हत्याओं की छानबीन में कोई कसर नहीं छोड़ी हमने परिवार का एंगल प्रॉपर्टी एंगल पर्सनल एंगल सब कुछ टटोल कर देखा था लेकिन फिर भी हमारे हाथ कोई ठोस सबूत नहीं आया था और कोई ठोस मोटिव भी नहीं इंस्पेक्टर तारिक अनवर का संदिग्ध खातिर बबलू यादव हमारी लाख कोशिशों के बावजूद फरार था ऐसे में हम काफी हताश हो गए थे लेकिन फिर बबलू यादव के दो गैंग मेंबर्स मोतीहारी थाने में चोरी के जुर्म में पकड़े गए और उन्हें समस्तपुर लाया गया जयपरी देवी तेज श्री और युवराज को किससे मारा बबलू यादव ने मारा साहब बबलू यादव हाँ साहब हमें तो कुछ पता ही नहीं था और हम चोरी नहीं करते हाँ साहब चोरी करने गए वो वो बच्चा उठ गया बबलू ने उसको गोली मार दी गोली की आवाज से उसकी बहन उठ गई उसने उसको भी मार दिया 
और जाते जाते वो बूढ़ी माँ को भी मार दिया तारे कन्वर तो सब सब सच में हमें नहीं पता सब सब हम चोर हैं हम अपनी चोरी कबूल करते हैं सब हम अपनी चोरी कबूल करते हैं सब हाँ सब अगर इनकी बात माने तो चोरी सिर्फ एक कवरअप था असली मुद्दा था मर्डर राइट सर लेकिन क्यों किस लिए और ये बबलू यादव किसके कहने पर इन लोगों को मारेगा और इनकी मौत से किसको फायदा हो सकता है और ये प्रियम वा ठाकुर इसे धतूरा खिला के किससे मारा ये सब राज है और एक सवाल के जवाब में सारे सवालों के जवाब है सर जिस गोली से तारीख सर की हत्या हुई थी उसकी वेलिस्टी रिपोर्ट आ गई है फैक्ट्री में देसी कट्टा तो फिर इसके बनाने वाले भी तो कम हो गए दूसरी फाइल क्या ठाकुर फैमिली में जिस गोली से इन लोगों को मारा गया उस बंदूक का डिजाइन बिल्कुल सेम है फैक्ट्री मेड देसी कट्टा मतलब दोनों बंदूक एक ही जगह से ली हुई है और जैसा कि हमारा शक है कातिल भी एक है बबलू यादव लेकिन ये बबलू यादव का कोई कनेक्शन नहीं था इन लोगों के साथ वो किसके कहने पे मारेगा इन्हें और क्यों सर बबलू यादव की गिरफ्तारी के इनाम की घोषणा हमने कर दी है बहुत जल्द पकड़ा जाएगा खबरियों का नेटवर्क स्टेट इंटेलिजेंस सब हाई अलर्ट पे हैं ठीक है इस कट्टा फैक्ट्री के बारे में पता करो वहां से बबलू यादव के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली जाएगी सर उस मासूम की किस्मत पे जिंदा रहना लिखा था इसलिए उसकी नानी ने उसे बुला ली लेकिन तू उसे क्यों मारना चाहता था रिलेशन मेंटेन करना था साहब पच्चीस लाख का पूरा चोरी का सामान था सब अपना होने वाला था किसके साथ रिलेशन मेंटेन करना था तुझे इंस्पेक्टर तारीख के साथ के कहने पर मैंने चेतरी देवी और बच्चों को मार दिया पुलिस इंस्पेक्टर पर इल्जाम लगाता है झूठ बोलता है मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ एक बार की बात है मैंने इंस्पेक्टर तारिक अनवर को चेतरी देवी की बहू प्रेमदा से मिलते हुए देखा था सोरे उसे भी तो तुझे मार डाला ना क्या चक्कर मैंने ही प्रेमदा ठाकुर को मारा तारिक साहब ने बोला था आपको कोई मारने की कोशिश कर रहा था अच्छा तो वो आप ही है जो कुछ दिन पहले तारिक साहब के साथ मिलने आने वाले थे और फिर आए ही नहीं हाँ कुछ काम पड़ गया था लीजिए अरे नहीं नहीं पीजिए ना अरे देखिए ना कितनी गर्मी हो रही है ठीक है काम हो गया प्रेमदा ठाकुर के मरने के बाद मैंने उसकी बॉडी को बरौनी ले जाकर के फेंक दिया ताकि किसी को कोई शक ना हो चल मान लेते कि इंस्पेक्टर तारिक अनवर के कहने पर तूने उस पूरी फैब्रिक को खत्म कर दिया लेकिन तू तो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है ना ये सारा का सारा प्लान जो है इंस्पेक्टर तारिक अनवर का था उन्हें इन्हें मारकर क्या फायदा था बोल उनकी दुनिया बहुत जाने 
वो तो बस ये चाहते थे कि अब उनके लिए ये सब कांड करें ताकि वो हमें ढूंढे अरेस्ट करें उनका नाम हो फिर हमें भी निपटा दे साहब इसलिए हमें उन पर विश्वास नहीं था इसलिए हम वहाँ से भाग गए सर गुड्डू अंसारी आ गया गुड्डू तुम और इंस्पेक्टर तारे कन्वर भाइयों जैसे थे ना हाँ सर बबलू यादव के कहने के मुताबिक इंस्पेक्टर तारे कन्वर की वजह से उसने ठाकुर फैमिली के लोगों को मारा क्या तारिक भाई ने मरवाया उन्हें ऐसा बबलू का कहना है तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा क्यों कहेंगे खुदा कसम साहब हमें इस बारे में कुछ नहीं पता साहब हमारी नाक के नीचे से उन्होंने इतनी बड़ी बात निकाल ली और हमें भनक तक नहीं लगने दी बबलू ने तो ऐसे ही कहा तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है वो ऐसा क्यों करेंगे खुदा कसम साहब हमें इस बारे में कुछ नहीं पता लेकिन अभी भी एक बात साफ नहीं हो रही इंस्पेक्टर तारक अनवर को कौन मारेगा क्योंकि बबलू तो साफ इनकार कर रहा है हम बस ये कहने आए कि आपके परिवार का काला चिट्टा खुल चुका है अरे जिस लड़की का ननिहाल ऐसा हो वहां हम अपने बेटे की शादी नहीं कर सकते हैं चलो जी दीदी तू अकेले भव्या कहा है दीदी पता नहीं लेकिन भव्या घर में कहीं भी नहीं मिल रही घर पे ही थी मगर पता नहीं कहाँ चली गई दीदी कहाँ चली गई मतलब तुझसे एक दिन भी नहीं संभाला गया तुझसे कहा था ना एक मिनट के लिए भी नजर नहीं हटाना हेलो पुलिस स्टेशन हाँ बोल ठीक है सर एक टिप मिली है कट्टा सप्लाई करने वाले का पता चल गया अंदर कर तेरे फैक्ट्री के कट्टों की वजह से दो कांड हुए हैं हमारे थाने क्षेत्र में एक बबलू यादव ने कबूल किया दूसरा किसने खरीदा हाँ किसने कट्टा खरीदा जिसकी वजह से तारे कन्वर की जान गए बोल बोल एक कट्टा बबलू को बेचे थे और दूसरा दूसरा हाँ सर मैं नहीं मारा तारिक भाई को और क्या करता मैं उन्होंने खुद ही मुझे मजबूर किया था ये सब करने के लिए ऐसा क्या मजबूर किया था तुम लोगों की जोड़ी पुलिस महकमे में इतनी मशहूर है एक दूसरे को भाई मानते थे नहीं सर उन्होंने किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं रखा सब उन्होंने मेरी बहन नाजिया के साथ संबंध बनाए उसे पेट से कर दिया और फिर शादी करने से मना कर दिया भाई आपने नाजिया से शादी करने से मना कर दिया हाँ कर दिया भाई वो पेट से है तो इसमें सिर्फ हमारी गलती थोड़ी ना है हम हरजाना भर देंगे पर क्यों भाई आप शादी क्यों नहीं कर सकते हैं पर क्यों का जवाब नहीं होता गुड्डू हम दूसरी शादी करेंगे लेकिन कहीं और समझे साहब मेरी माँ और बहन अपनी इज्जत बचाने के लिए तड़प रहे थे यहाँ तक कि मेरी बहन ने अपनी जान देने तक की कोशिश की ये क्या कर रही है तू तेरा भाई जिंदा है अभी कुछ नहीं होने दूंगा तुझे पे साहब मैंने तारिक भाई के लिए क्या कुछ नहीं किया उनके सीने पे सजने वाले मेडल्स में मेरी मेहनत भी शामिल है लेकिन उन्होंने मेरी पीठ पे ही छुरा घोप दिया मेरी बहन की जिंदगी पर बात करके किसी और से शादी करना चाहते थे साहब तब मैंने फैसला कर लिया भाई पुराने किले के पीछे हथियारों का जखीरा आया है हम आते हैं सर तिलंजलि ठाकुर ने फोन पे बताया था कि भाविया गायब है लेकिन जमुनिया देवी उसको यहाँ लेकर आई है हाँ जी बताइए क्या बताना सर हमें कुछ खास बात बताना है आपको भाविया तूने जो सुना है वो बताए इंस्पेक्टर अंकल को बेटा बेटा घबराओ 
बताओ क्या बोलना चाहते हैं बोलो इतना आक्रोश इतना गुस्सा भरा हुआ है तुम्हारे मन में बेटा डरो सच सच बताओ क्या हुआ बुआ पुपा जी से मुझे मारने का प्लान बता रही थी आज रात मैं भविष्य को मार दूंगी उसके बाद बच्चे की तिलांजलि दी थी चीजा जी और साक्षी उन सब का खात्मा करके मुझे चैन मिलेगा वही लोग जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर पड़ा हाँ किया तो कोई एहसान नहीं किया जयपरी मौसी ने खुद की बेटी की शादी तो अच्छे घर में कर दी और हमारी शादी हमारी शादी उस, उस प्यक्कर सुजीत के साथ कर दी सात साल हो गए साहब हमारी शादी को और हमें सात साल जख्म सहते सहते तो फिर पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थी क्या फर्क पड़ता अगर हमारे पति को जेल हो भी जाती तो पति तो पति है ना साहब जिंदा हो या मुर्दा सारा जीवन तो उसी के साथ जीना है और वैसे भी साहब उस सुजीत की गलती क्या है सिर्फ शराब की लती तो है उसे असली गलती उस जयपरी मासी की जिन्होंने बिना देखे हमारी शादी उस उस पियक्कड़ के साथ कर दी इसलिए तुमने उसके पूरे परिवार को मार डाला हाँ मार डाला हमसे उनकी खुशी ना देखी नहीं गई इसलिए हमने हमने पूरी प्लानिंग करी और सबको मार दिया सबसे पहले वो वो प्रेमवदा भाभी माँ को मारा और उनके मरने के बाद मनोहर भैया को यातना देना शुरू की मतलब जिन्हें हम भाभी माँ कहते थे वो ठाकुर परिवार की इज्जत बीत बाजार में बेच आई मतलब दुनिया वाले तो यही कहेंगे ना कि मनोहर ही ना मर्द होगा तभी उसकी बीवी बीत बा... और फिर इंस्पेक्टर तारिक ने जब किसी और की लाश दिखाई कि जब मनोहर भैया नहीं माने तो हमने यातना देना शुरू किया ना जाने कितने लोगों के साथ हूँ काला करवाया होगा भाभी माने जब जाकर उन्हें सी दर्दनाक मौत मिली है एक बार भी नहीं सोचा आपके बारे में और फिर वही हुआ जो हम चाहते थे जयपरी मौसी युवराज और तेजश्री सबके सब मारे सिर्फ वो भव्या बच गई भव्या को मारने के बाद हमें तिलंजनी और उसके पूरे परिवार का खात्मा करना था तब जाकर हमें चैन मिलता फिर हमारा दुख ना ही कोई देखता और ना ही कोई सवाल करता और ना ही हमें किसी के सवाल का जवाब देना पड़ता फिर हमारा पति हमें मारे पीटे चाहे कुछ करे हम जिंदगी भर हंस हंस सह लेते साहब और इस सब में इंस्पेक्टर तारिक अनवर को कैसे इन्वॉल्व किया एक दिन हमारा पति साहब झगड़ा करके थाने पहुँच गया और जब हम उसे छुड़ाने थाने पहुंचे आप अपने पति को ले जा सकती हैं और कभी हमारे लायक कोई काम हो तो बताइए उसी दिन हम समझ गए थे कि इंस्पेक्टर तारिक की नियत में खोट है इसलिए हम ही ने उन्हें फोन करके अपने घर बुलाया तुम अपने दारूबास पति को छोड़ दो हम तुमसे निकाह करेंगे और तुमसे निकाह करने के चक्कर में उसने अपने दोस्त गुड्डू अंसारी की बहन नाजिया उससे शादी करने से इनकार कर दी अब वो जेल में कभी सोचा तुम्हारी वजह से कितनी जिंदगी बर्बाद हुई है जब हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई तो हम किसी और की जिंदगी के बारे में क्यों सोचे हमने सब पता कर लिया तुम्हारे पति सुजीत ठाकुर को जय देवी ने जितने भी पैसे दिए थे अगर उनका सही इस्तेमाल कर लिया होता तो आज तिलांजलि परिवार जितने समृद्ध होते तो नफरत की भावना अपने दिल में भरने के बजाय अपने पति को जरा सा भी समझाने की कोशिश की होती तो आज बात कुछ और होती आत्मकुंठा यानी सेल्फ फ्रस्ट्रेशन ये एक लाल लाज बीमारी है आज हमारे समाज में लाखों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं उनमें से एक राजमणि ठाकुर भी थी अपना घर संसार सुधारने के बजाय उसने अपनी मौसी के परिवार को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दिया वो जयपरी देवी की इतनी करीबी और विश्वास पात्र थी कि उन्हें जुर्म की दस्तक सुनाई तक नहीं थी 
मनोहर ठाकुर ने इस दस्तक को भापा जरूर था लेकिन भावनाओं में बहकर दिमाग की एकना चीज और नतीजा उन्होंने आत्महत्या कर ली इसलिए डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि इमोशनल हेल्थ बहुत जरूरी है इमोशनली बैलेंस होने के लिए याद रखिए अपने बनते बिगड़ते हालात की चाबी आप ही के हाथ में फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस तक क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज